Möbel, gemacht für die vornehmsten Bürger seiner Zeit. Und die ist nicht spurlos an diesem Stück vorübergegangen. Mehr als 200 Jahre hat es überlebt. Allemal wert, dass man sich um seine Restaurierung kümmert. Eberhard Metzner ist ein Experte. Er und sein Team werden sich der Kostbarkeit annehmen. Wir haben da eine Kommode reingekriegt, die mhm. kommt aus Leipzig. Ja, schöne Kommode. Über 200 Jahre alt. Die soll restauriert werden. Mhm. Und äh, da gibt es einiges für uns zu tun. Gut, fahren wir so rein, oder? Fahren wir so rein. Details besprechen wir dann drin. Gut. Sein Geselle Jan Kobelt soll sich der anspruchsvollen Aufgabe widmen. So, ich habe mal nachgeschaut. Es äh, oh, sieht so war? aus, als würde die Kommode aus der berühmten äh, ersten Möbelfabrik Friedrich Gottlob Hoffmann aus Leipzig sein. Die, die haben ja zwei, aus, zwei ne? Kommoden sind da äh, abgebildet, auch im gleichen Holz. Äh, und äh, einmal hier und einmal da, die auch noch erhalten sind. Die könnten so etwa so werden wie hier abgebildet. Ne? Dann gucken wir einfach mal nur ganz grob, was zu machen ist für Sie. Wir haben auf jeden Fall lose Furniere. Der alte Lack muss runter. Leute. Da sind falsche Beschläge drauf. Die sind später, die sind vor 100 Jahren drauf gekommen. Dann, dann äh, habe ich gesehen, äh, dass Füße fehlen. Da ist, da ist noch mal einer, einer ist noch da. Aber der ist ziemlich marode. Dann müssen wir gucken, dass die Schubladen laufen hinterher. Mhm. Dass die, weil die laufen sehr schwer. Und die Rückwand ist auch geschwunden. Ja, die Rückwand, die muss raus. Da ist ein Loch drin und die passt nicht mehr richtig rein. Mhm. Und zum Schluss würde man dann die Oberfläche, die Schellack-Oberfläche, die da drauf war, erneuern und wieder herstellen. Das wäre das Gröbste für Sie. Dann geht es an die Arbeit. So, jetzt werden wir uns noch mal die Laufeinrichtung der Kommode anschauen, weil da steckt auch meistens ein großer Teil an Arbeit drin. So, man sieht schon, eine Lippe fehlt. Oh, und der Boden ist stark geschwunden und hat so einen riesen Schwundriss bekommen. Und man sieht auch schon deutlich, die Laufleisten sind ziemlich runtergelaufen. Das kommt halt durch das ständige Auf- und Zumachen. Da laufen halt praktisch die zwei Hölzer aufeinander und dadurch schabt sich immer ein kleines Stückchen Holz weg. Und irgendwann nach 200 Jahren sieht es dann halt so aus, dass die hinten stark ausgelaufen sind. Also die werden wir wohl ergänzen müssen. Ja. Hier mal auch einen kleinen Schwundriss. Es kommt daher, dass der Schubkastenboden, wie ich jetzt hier sehe, aufgenagelt ist. Und somit das Holz nicht arbeiten kann. Also es wird immer an den, an den Ecken festgehalten und wenn das Holz äh, schrumpft, schwindet, dann bilden sich automatisch die Risse dann. Also müssen wir auch hier die Nägel lösen und den Riss wieder zuziehen. Jetzt werden wir die Rückwand lösen. Die ist leider sehr unprofessionell mal äh, festgenagelt worden. Und die Nägel sind auch hier unten durchgeschlagen. Jetzt werden wir versuchen, die Nägel vorsichtig nach draußen zu treiben. So, jetzt könnten wir ihn fassen. Ja. 
Das Zerlegen bringt erste wichtige Details zutage. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass die Laufleisten man nicht nach hinten herausnehmen kann, was relativ untypisch ist. Weil normalerweise zieht man die Laufleisten nach hinten raus. Das heißt für uns, dass die Traversen vorne entfernt werden müssen. Aber bevor man die entfernt, muss man praktisch erst auf den Seiten das Furnier auf der Kante abbügeln. Wenn man es hier drunter sieht, sieht man ja, hier ist die Gradverbindung von der Traverse in die Seite. Und dann können wir die einfach nach vorne dann praktisch entnehmen und dann können wir die Laufleisten nach vorne rausziehen. So wird die Angelegenheit doch aufwendiger. Wasserdampf und Hitze lösen den alten Leim an. Auch nach mehr als 200 Jahren kommt man so an die Substanz. Schritt für Schritt muss Jan Kobelt ganz vorsichtig vorgehen, denn das kostbare Furnier darf nicht brechen. Sofort wäscht die auszubildende Kara Kreuzer den angelösten Leim mit reichlich Wasser ab. Denn das kostbare Furnier muss zum Schluss an den alten Platz, aber mit neuem Leim. Die alten Laufleisten müssen raus, aber mit größter Vorsicht, denn die Beschädigung der Seitenwand wäre fatal. Geschafft. Die erste Leiste ist entfernt. Das lose Furnier muss wieder verleimt werden. Doch jetzt treten alte Fehler zutage, die zusätzlich Arbeit machen. Das ist eine alte Restauration auch hier. Also das hier ist einmal ein Stück, das ist... Wahrscheinlich äh, nach dem hier eingesetzt. Aber die müssen beide raus. Langsam wird deutlich, wie sehr die Zeit dem alten Stück zugesetzt hat. Unter der Oberfläche tun sich immer mehr Abgründe auf. Mit zeitgenössischem Fischleim, einer unappetitlichen Rezeptur, wird das Furnier wieder geschlossen. Dafür sind einige Wiederholungen nötig, denn das abgelöste Furnier ist störrisch und verharrt in der einmal eingenommenen Position. Gut. 
Mit großer Sorgfalt wird der Leim an alle losen Stellen gebracht. Mit Schraubzwingen wird das Möbel in die alte Form gezwängt. Jede noch so kleine Stelle wird mit großer Sorgfalt verleimt und eingezwängt. Viele Stunden vergehen mit dieser Arbeit. Dieser Vorgang muss mehrere Male wiederholt werden, bevor das Holz die alte Form wieder beibehält. Wenn die Oberflächen endlich fertig sind, geht es an die Kanten. Hier sehen wir eine schöne Ecke, wie man das Schwinden des Holzes mal schön demonstrieren kann. Wir haben hier einen gezinkten Korpus aus massivem Kiefernholz, der praktisch mit einer Hirnleiste aufgedoppelt ist, um einen Plattenüberstand künstlich zu erzeugen. Ja, aufgebaut ist es so, dass wir hier diese Platte jetzt hätten, theoretisch, und hier vorne würde die Hirnleiste dagegen stoßen. Das Holz arbeitet in der Breite mehr, aber als in der Länge. Dadurch sehen wir jetzt hier an der Ecke, dass hier sich die Hirnleiste durch das Schwinden jetzt freigearbeitet hat. Und die werden wir jetzt hier und da die eh schon los ist, ein Stückchen nachschneiden und können dann praktisch das Furnier wieder so drücken, damit es wieder einen schönen Abschluss ergibt. So, jetzt wird der Überstand angerissen mit dem Winkel. Der Furniermesser einmal angesetzt und jetzt wird er gerade runtergeschnitten. So, jetzt werden wir das, hinter, das Furnier mit Leim hinterfüttern, mit Fischleim. Während der Leim erneut abbindet, ist Zeit, sich um das passende Holz für die neuen Laufleisten und die Rückwand zu kümmern. Abgesehen von der entsprechenden Holzart geht es hier hauptsächlich um ästhetische Aspekte. Stimmen Maserung und Farbigkeit und ist die Länge der Faser auch passend zum Objekt? Ist die Auswahl getroffen, wird im Holzlager zunächst ein grober Zuschnitt gemacht. An der Kreissäge werden die Hölzer weiter bearbeitet. Langsam wird deutlich, was wofür bestimmt ist.
Aber erst an der Hobelmaschine wird die endgültige Form auf den Millimeter geprägt. Mit dem Winkelmaß wird ein letztes Mal nachgemessen, dann kommt die Endbearbeitung. Ein spezieller Hobel wird die Nut passend zum Möbel schneiden. Die neue Laufleiste ist fertig und kann für die nächsten 200 Jahre eingebaut werden. An der Rückwand hat der Holzwurm ganze Arbeit geleistet. Einige Abschnitte müssen ersetzt werden. Die Rückwand besteht zwar aus einfachem Holz, ist aber im Hinblick auf eine Restaurierung nicht unproblematisch. Zunächst wird abgeschnitten, was nicht mehr zu retten ist. Der Holzwurm ist zwar längst raus aus dem Holz, aber seine Spuren bleiben. Das Reparaturstück wird auf die richtige Stärke gehobelt. Wenn der Winkel auch stimmt, kann das Verleimen beginnen. Wieder wird das Werkstück eingespannt, damit der Leim gut abbinden kann. Der überschüssige Leim wird einfach mit Wasser abgewaschen. Zurück zum Korpus. Die Mooreichenkante muss ausgebessert werden. Das alte Holz wird entfernt und die Oberfläche genauestens auf das neue Stück vorbereitet. Während der Leim trocknet, geht es an die beschädigte Lippe der Schublade. 
Auch hier muss wieder Präzisionsarbeit geleistet werden, damit sich die Reparatur am Ende unsichtbar in das Gesamtbild einfügt. Mit Hilfe der Gärungslehre werden die Enden der neuen Lippe bearbeitet. Dann wird das Stück an die endgültige Position geleimt. Inzwischen hat der Leim an der Mooreichenkante angezogen und die weitere Bearbeitung kann beginnen. Nachdem der Überstand abgesägt ist, kann mit dem kleinen Hobel und dem Schleifpapier die Kante angepasst werden. nahezu unsichtbar. Die Folie verhindert das Verdunsten der Spiritusmischung. So kann der alte Lack am besten angelöst werden. Abwaschen nennt das der Profi. Was nun zum Vorschein kommt, ist die wunderbare Maserung des alten Furniers. Farbe und Struktur des Holzes faszinieren auch nach über 200 Jahren noch den Betrachter. Für kleinere Ausbesserungen an der Front wird möglichst originales Furnier benötigt. Die reparierten Stellen sollen schließlich am Ende nicht mehr auffallen. Wir haben hier noch an den Traversen noch äh, Furnierausbrüche, hier und da, die wir jetzt noch praktisch mit altem Furnier ausbessern werden. Das alte Furnier hat mehrere Vorteile. Erstens mal, es ist schon ein originales äh, Furnier aus der Zeit und es hat praktisch schon die Oberflächenpartina. Und wenn man praktisch jetzt auch von der Maserung das identische Stück gefunden hat, dann kann man das praktisch unsichtbar einsetzen. Also wird das Stück praktisch so hier eingepasst, dass wir hier nur ein kleines Stück vom, vom Original von hier wegschneiden, damit er halt noch am meisten erhalten bleibt. Das ist jetzt praktisch meine Form, die lege ich jetzt hier drüber und dann schneide ich das jetzt mit dem Messer 
passt genau ein. Moment. Passt perfekt. Weiter geht es mit der fast 4000 Jahre alten Mooreiche. Eine echte Augenweide wird angefertigt. Zahnfries. So, wir haben jetzt hier die Mooreichenkanten geschnitten und dazu noch Ahornkanten. Und die werden wir jetzt schichtweise im Wechsel aufeinander leimen. Wenn das Brett verleimt ist, werden wir es wieder an der Kreissäge in 2,5 mm Streifen schneiden und die wiederum zu einem flächigen Brett verleimen. Und wieder wird das frisch verleimte Werkstück eingespannt. Nach einigen Stunden Wartezeit kann Jan Kobelt die passende Länge anreißen. fehlt nur noch die passende Patina. Zunächst werden schadhafte Mooreichenstellen mit Wachs repariert. Die Überstände werden mit dem Stechbeitel abgenommen. Dann folgt das Abschleifen. Und schließlich wird mit der passenden Beizemischung die Farbe rekonstruiert. Auch in die Platte sind solche Filethölzer eingelassen. Hier ist die Reparatur noch aufwendiger, weil das benachbarte Furnier möglichst nicht beschädigt werden soll. Nach dem Zuschnitt werden die Leisten auf das exakte Maß gebracht.
Alles muss ganz genau passen. Es gibt nämlich beim Einsetzen nur einen Versuch. Vorsichtig wird die Nut ausgearbeitet. Und am Ende das Reparaturstück eingeleimt. Die Rückwand wird für den erneuten Einbau vorbereitet. Dazu wird das angeleimte Holz mit der gleichen alten Methode bearbeitet wie schon vor 200 Jahren der Rest der Rückwand. So, ein Fuß war ja abhanden gekommen, der ist leider nicht mehr da. Deswegen müssen wir jetzt einen neuen Fuß bauen. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns eine, eine Sägehilfe bauen an der Kreissäge. Und dafür müssen wir jetzt erstmal grob die Maße nehmen. Und natürlich dann noch bedenken, dass wir erst den Fuß als Rohling fertigen, das heißt aus, aus Kiefer, der dann nochmal zusätzlich von allen Seiten nochmal furniert werden muss. Muss man einfach mal alle Maßen nehmen. Ich habe mir hier eine Schablone gebaut, um die Füße an der Kreissäge äh, auf Schräge zu schneiden. Die Schablone funktioniert praktisch so, dass ich mir hier hinten die, das Schrägenmaß angerissen habe, habe hier so eine kleine Ausklinkung gemacht wo ich den Klotz dann reinlegen kann, arretieren kann und dann mit dem Klemmhebel festspannen kann. Und somit schneidet mir die Schablone jetzt genau von hier vorne bis hierhin gleichmäßig den Keil ab. Danach kann ich die Hebel aufmachen und kann das dann umdrehen und brauche dann für die zweite Ausklinkung, weil ja die eine Ausklinkung schon weggeschnitten ist, praktisch einen weiteren Punkt weiter vorne. Sonst würde das nicht funktionieren. Dann würde der Fuß nicht gleichmäßig symmetrisch konisch werden. Das ist der fertig geschnittene Fuß, unten mit einer quadratischen Fläche jetzt. Dafür haben wir die Schablone gebraucht, dass sie praktisch von allen Seiten praktisch die Schräge gleichmäßig anschneidet. Die Reparaturarbeiten sind fast abgeschlossen. Die hinteren Füße werden zusammen mit der Rückwand wieder angebaut.
fehlen noch die Schlösser und die Beschläge. Hier geht es wieder um Authentizität. Die Ersatzteile sollen unbedingt zeitgenössisch sein. Ein Fachbetrieb wie die Firma Metzner verfügt über einen großen Fundus, sonst müsste man lange im Internet und auf Fachmärkten suchen. Fehlt noch ein passender Schlüssel. Ich bin jetzt dabei, die Schlüssel zu machen. Wir haben hier einen Schlüsselrohling. Den stecken wir jetzt in das Schloss ein. Der schließt aber noch nicht. Das heißt, wir müssen den in der Breite und in der Höhe noch ein bisschen zurechtfeilen, damit der an dem Schlosskasten vorbeigeht. Zusätzlich hat das Schloss noch eine Zuhaltung. Das heißt, wir müssen hier eine Nut einschneiden in den Schlüssel, damit der Schlüssel an der Zuhaltung vorbeigleiten kann. Ich habe mir jetzt hier ein Wachsbett aufgetragen auf den Schlüssel, um mir einen Abdruck zu machen, wo die Zuhaltung sitzen muss. Und das stecke ich jetzt einfach rein, drehe den Schlüssel einmal leicht und ziehe ihn raus. Und dann habe ich hier genau den Abdruck, wo die Nut sitzen muss. Die Nut für die Zuhaltung ist ausgeschnitten und jetzt können wir schauen, ob der Schlüssel passt. Ja, passt. Wir werden jetzt den Schlosskasten einbauen und der ist jetzt hier die Aussprachung hier für die, für die Schlüsselführung. Und das wird er einfach so eingesteckt und dann wird er mit den originalen handgeschmiedeten Nägeln werden die wieder befestigt. Ja. Wir haben uns jetzt für, die, für diese Rosetten entschieden. Die haben genau den gleichen, den gleichen Durchmesser wie die alten und sind auch praktisch zeitgenössisch, wie originale auch. Wir haben diese ganze Kiste aus dem Nachlass von einem anderen Restaurator, der die von einer Auflösung von einer uralten Schreinerei hatte. Die waren in Fettpapier verbacken und deswegen sehen die so unglaublich neu aus, aber es sind wirklich Originalbeschläge aus der Zeit. Ja, man sieht, hier unten ist noch der, das Loch von dem Löwenkopf gewesen und hier oben ist das Loch von dem, von dem Zugring gewesen, von dem Löwenkopf und oben drüber war nochmal so ein kleines Loch von dem Löwenkopf, das haben wir aber zugemacht und die Rosette verdeckt jetzt praktisch das größere Loch und dann kommt der Zugring drauf, oben drüber an dem man dann die Kommode auf und zu machen kann. Die Zugringe haben wir zugekauft, vor, vor geraumer Zeit, aus, auch aus dem Nachlass. Die passen aber sehr, sehr gut zu diesem Modell dazu. An der Drechselmaschine wird eine ganz besondere Schablone gefertigt. So, ich habe mir hier eine Negativform gemacht, für die Rosette zu bohren. Das war ein bisschen schwierig, weil man sich das nicht genau die, die Form abnehmen konnte. Und dann musste ich mich äh, millimeterweise an die Form rantasten, bis die Rosette genau da oben drüber gepasst hat. Die Rosette ist aus sehr dünnem Blech geprägt. Und wenn man jetzt versuchen würde, jetzt für das Schlüsselloch hier ein Loch reinzubohren, dann würde das das zerreißen und es würde praktisch sich verbiegen. An der Standbohrmaschine kann nun das Schlüsselloch gebohrt werden.
Den krönenden Abschluss bildet die Politur. Nichts schafft im Glanz eine größere Tiefe als Schellack. Man muss jetzt merken, wann der Ballen, äh, wenn, wenn der anfängt zu ziehen, also der, der, der Schellack, der verdunstet ja jetzt, also der Alkohol verdunstet, der Schellack bleibt drauf. Das ist aber enorm klebrig. Und wenn man jetzt praktisch zu lange an der Stelle wäre, dann wird man praktisch alles wieder runterreißen. Und praktisch, das macht man jetzt so über jede Stelle 1000 Mal oder sowas oder 2000 Mal. Und danach ist es eine geschlossene, hochglänzende Fläche. Nur wenige Spezialisten sind noch in der Lage, diesen widerspenstigen Werkstoff so perfekt zu verarbeiten. Wer wie Kara Kreuzer hier in die Lehre geht, lernt also noch uraltes Handwerk. So, jetzt sind mehrere Poliervorgänge vorbei. Die Deckpolitur ist fertig. Jetzt müssen wir noch das Öl, was wir zum Polieren brauchen, damit der Ballen gut läuft, runterpolieren. Mit Hilfe von hochprozentigen Alkohol. Jetzt fehlen nur noch die Beschläge. So. Wir müssen auf jeden Fall bei, dem, bei den Festnageln aufpassen, dass man den Nagel nicht zu so tief auf den Beschlag äh, drücken, dass der sich nicht einbeult, weil die ja so hauchdünn geprägt sind. Die Beschläge sind montiert und das Möbel beginnt in alter Schönheit zu strahlen. Wenn die Schubladen wieder an ihrem Platz sind, ist diese aufwendige Restaurierung endlich fertig. Das Möbel glänzt in alter Schönheit. Bereit für die Abnahme durch den Meister. Gucken wir uns mal an, wie es geworden ist. Das ist, das ist gut geworden. Oh, toll. Ja. Ja. Dann sagen Sie mal, was alles gemacht wurde. Ja, Filetbänder habe ich jetzt hier ja. und da Hier haben wir welche gefehlt und da hinten da und ist gemacht. An den Ecken und ja. hier ein Stück in der Mitte. Beschläge, Schlösser. Die Füße vorne und hinten sind ersetzt, ja. Und der eine ist, den haben wir repariert und den einen haben wir ersetzt. Rückwand angesetzt ah, ja. hier unten. Die Moorischen kanten ringsrum. Ja, die, die haben ja gefehlt oder waren abgefressen. Ne? Ja. Unten an der Traverse die Furnierarbeiten, an der die ausgeplatzt waren. Ja. Und am Zahnfries hier ein Stück. Das Stück, das hat gefehlt. Das neue sieht gut aus. Wunderbar. Sehr schöne Farbe. Dann holen wir den Rollbogen. Dann fahren sie raus ins Schaufenster. So, gut. Für die Präsentation dieser Augenweide wurde eigens ein Ehrenplatz im Schaufenster reserviert.